ஜீவாயகனே மற்ற ஜீவன் நதி போனே ஜீவநதியே ஆத்மநாயகனே மற்ற ஜீவன் நதி போனே வந்திடுக தெய்வத்திருநாமத்தின் மகத்துவம் உண்டாகட்டு பத்தாமது வெட்டியார் சுவிசேஷ மகாயோகத்தின் பிராரம்ப ராத்திரியை தெய்வத்தின் வசனவுமாய் நிங்களுடைய நடுவில் ஐரிப்பா இன்னைக்கு லிபிச்ச ஈ விலப்பட்ட அவசரத்தினாய் ஞான தெய்வத்தின் ஸ்தோத்திரம் செய்யணும் ഈ രാത്രി യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷാപദമായി അനുഗ്രഹിക്കുന്ന എൻ്റെ ബഹുമാന്യ സ്നേഹിതൻ ഐരാണിക്കുഴി ദൈവസഭയുടെ അനുഗ്രഹിത ശുശ്രൂഷകൻ പാർഷ സജി ചാക്കോ അവറുകൾ ഈ രാത്രി യോഗം ചുരുങ്ങിയ നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് നല്ല ഒരു സന്ദേശം നൽകി പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവകരങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച വെട്ടിയാർ ഇന്ത്യ പെന്തകോസ് ദൈവസഭയുടെ ശുശ്രൂഷകനും എൻ്റെ സ്നേഹിതനുമായ പാർഷ റെജിമോൻ ചാക്കോ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി മുടങ്ങാതെ ഈ സുവിശേഷ മഹായോഗം വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ നടത്തി വരുന്ന എല്ലാവർക്കും വളരെ പ്രിയങ്കരനായ വെട്ടിയാറ് ലാസർ വിദേശി 
ഈ രാത്രി ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇരിക്കുന്ന വിലപ്പെട്ട കത്തുദാസന്മാർ അനേകരുണ്ട് ദൈവസഭയുടെ ബിലീവേഴ്സ് ബോർഡിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിയായി ഇവരുടെ സുദീർഘമായ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എൻ്റെ ബഹുമാന്യ സ്നേഹിതൻ ബ്രദർ ജോസഫ് മറ്റത്ത് കാല ഉൾപ്പെടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യ ദൈവജനത്തിന് മുഴുവൻ പേർക്കും വളരെ മനോഹരമായ ആത്മീക ഗാനങ്ങൾ പാടി നമ്മളെ ആത്മീക ആരാധനയിൽ ബലപ്പെടുത്തുന്ന എൻ്റെ ബഹുമാന്യ സ്നേഹിതന്മാരെ ഈ മൈക്കിൻ്റെ ശബ്ദപരിധിയിൽ അങ്ങിഞ്ഞായി എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ ബഹുമാന്യ ശ്രോതാക്കൾക്കും വേഗം വരുന്ന കർത്താവിൻ്റെ നിസ്തുല്യമായ നാമത്തെ എൻ്റെ സ്നേഹവും ക്രിസ്തീയ വന്ദനവും അറിയിക്കുകയാണ് പ്രാരംഭ രാത്രി ഇത്രത്തോളം ദൈവജനം ദൈവജന കേൾപ്പിക്കു വേണ്ടി ഒരുക്കത്തോടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പ്രാരംഭ ദിവസവും സമാപന ദിവസവും നമുക്കൊത്തിരി ഫോർമാലിറ്റികൾ ചെയ്തേ ഒക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റേതായ നിലകളിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്പമായി സമയങ്ങൾ നമുക്ക് കുറയും എങ്കിലും അധികം കൊണ്ടും അല്പം കൊണ്ടൊക്കെ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മഹാദൈവം ഇന്ന് രാത്രിയിലും നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ട് ആ ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരൊക്കെ ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ടെ വെട്ടിയാറൊക്കെ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് വന്ന് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അന്നൊക്കെ നേവിമൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി സ്വരമുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആരാണ്ട് പേടിച്ച് സ്വോത്രം പറഞ്ഞ പോലാണ് ഉറക്ക സ്തോത്രം പറഞ്ഞാൽ അടി വരുമെന്നുള്ള പേടി പോലെ വളരെ പതുക്കെ ഒരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം തന്ന ശബ്ദത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ ഡിസംബർ പതിനെട്ട് വരെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നന്മ കർത്താവ് ചെയ്തു എന്ന് ഉറപ്പുള്ളവരൊക്കെ പ്രാപിച്ച സന്തോഷത്തോടെ സ്തോത്രം പറഞ്ഞു വേണ്ട ഒരു പത്ത് ശതമാനം ശരിയായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഉത്സാഹിച്ചാൽ യോഗം ചെയ്തതിന് മുമ്പ് നൂറ് ശതമാനം ശരിയാകും സ്തോത്രം ഒരു വേദഭാഗം നമുക്ക് ഈ രാത്രി ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായിട്ട് വായിക്കാം വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ വാക്യം വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ വാക്യം ഈ എൻ്റെ മകൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു വീണ്ടും ജീവിച്ചു കാണാതെ പോയിരുന്നു കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ ആനന്ദിച്ചു തുടങ്ങി അങ്ങനെ അവർ ആനന്ദിച്ച് തുടങ്ങി നമുക്ക് ഒരുമിച്ചൊരു നിമിഷം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവേ ഈ പ്രഥമ രാത്രിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അങ്ങയുടെ ജനത്തോട് ഹൃദ്യമായി ഇടപെടണമേ ഇന്ന് രാത്രി ചില ജീവിതങ്ങൾ വിടുവിക്കപ്പെടുവാൻ ദൈവ സഹായിക്കണമേ അങ്ങയുടെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവവചനത്തിന്റെ പ്രകാശനങ്ങളെ തടയുന്ന ഈ ദേശത്തെ സകല പൈശാചിക പോരുകളെ എല്ലാ അന്യാരാധന ശക്തികളെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ആത്മാവിന്റെ അധികാരത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി സാഹസിക്കുന്നു ഈ ശബ്ദ പരിധിയെ ഹോവയ്ക്ക് വിശുദ്ധമായി തീരട്ടെ മുഴുമകുത്തമങ്ങയ്ക്ക് യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു വേദഭാഗമാണ് ഈ രാത്രി ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായി ഇവിടെ വായിക്കുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ എൻ്റെ ബഹുമാന്യ സ്നേഹിതൻ ആ വേദഭാഗം നമ്മുടെ ആത്മീക അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ പരസ്യമായി ഈ എൻ്റെ മകൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു ഈ എൻ്റെ മകൻ മരിച്ചവൻ ആയിരുന്നു വീണ്ടും ജീവിച്ചു വീണ്ടും ജീവിച്ചു കാണാതെ പോയിരുന്നു കാണാതെ പോയിരുന്നു കണ്ടു കിട്ടിയിരിക്കുന്നു കണ്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അവർ ആനന്ദിച്ചു തുടങ്ങി അങ്ങനെ അവർ ആനന്ദിച്ച് തുടങ്ങി ഒരായുസ് കൊണ്ട് തീരുന്നതോ നിത്യതയിലും നിലനിൽക്കുന്നതോ ഏത് തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ശാരീരികമായി സുഖമില്ലാഞ്ഞിട്ട് പോലും ബഹുമാന്യ പാർഷൽ ലാസർ ഉപദേശി പത്താമതും കൺവെൻഷൻ ക്രമീകരിപ്പാൻ ഇടയായി തീർന്നത് എന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുകയാണ് രണ്ട് വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ ഉടമകളായ മനുഷ്യൻ ഒന്ന് നിലത്തെ വെറും പൊടി അതുകൊണ്ടാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറഞ്ഞ് 
ഞാൻ പൊടിയ നന്ദി ഓർക്കുന്നു നമുക്ക് ആ ഓർമ്മയില്ലെങ്കിലും ദൈവത്തിന് ആ ഓർമ്മ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിടുന്നത് സ്തോത്രം വെറും പൊടിയായ മനുഷ്യനും ദൈവത്തിന്റെ വിലപ്പെട്ട ശ്വാസവും രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നതാ മനുഷ്യൻ സ്തോത്രം ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ വായിച്ച വേദഭാഗം വേദപുസ്തകത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു അധ്യായമാണ് വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം ഈ പന്തലിനകത്തെ സംസാരമല്ല ഇവിടെ സ്റ്റേജിൽ കേൾക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതൊരാത്മീക സംഗമമായതുകൊണ്ട് പുറത്തു നിൽക്കുന്നവരാണെങ്കിലും ഈ ആത്മീക കൂട്ടായ്മയിൽ ഞങ്ങളോട് സഹകരിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ലൂക്കോസ് പതിനഞ്ചാം അധ്യായം കുറെ നഷ്ടങ്ങളുടെ കുറെ കാണാതെ പോക്കുകളുടെ കുറെ മടക്കി ലഭിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ചിത്രം കർത്താവ് നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് മുഴു ലോകത്തിന്റെ സ്ഥിതി രണ്ട് ഉപമയിലൂടെയും ഒരു സംഭവത്തിലൂടെയും ദൈവം നമ്മളെ വരച്ചു കാണിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം മുഴു ലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ അവസ്ഥ രണ്ട് ഉപമയിലൂടെയും ഒരു സംഭവത്തിലൂടെയും വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്ന പുതിയ നിയമത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ അധ്യായമാണ് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം അതിന്റെ പ്രാരംഭത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു പാപികളോടും ചുങ്കക്കാരോടും വളരെ അടുത്ത് സഹകരിക്കുന്നതിൽ പ്രതിഷേധം കൊണ്ട് വന്ന പരീഷന്മാരുടെ മുമ്പിൽ വിലപ്പെട്ട രണ്ട് ഉപമകളും ഒരു സംഭവവും പറഞ്ഞ് അവരെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു വേദഭാഗമാണ് പതിനഞ്ചാം അധ്യായം കർത്തവ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യന് നൂറാടുണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ ഒരു ഉപമയാണ് രാവിലെ മനുഷ്യനെ ആടുകളെ തീറ്റുവാനായി എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തി കൂട്ടി നിറക്കി പുൽമേടുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പകൽ അന്തിയോളം തിന്ന് നിറഞ്ഞ ആടുകളെ തന്റെ ഗോശാലയിലേക്ക് വൈകിട്ട് തിരിച്ച് എണ്ണി കയറ്റി എണ്ണി കയറ്റുമ്പോ രാവിലെ എണ്ണി ഇറക്കിയതിൽ ഒരെണ്ണം ഇല്ല രാവിലെ എണ്ണി ഇറക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായി നൂറെണ്ണം ഉണ്ട് വൈകിട്ട് തിരിച്ച് എണ്ണി കയറ്റുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതേ ഉള്ളൂ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതേലും ഉണ്ടല്ലോ ഗ്ലോറി പ്രൈസിനോടെന്ന് പറഞ്ഞ ആ മനുഷ്യൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് കടന്നില്ല ആ മനുഷ്യൻ ഘോഷാല അടച്ചു എന്നിട്ട് അരണ്ട വെളിച്ചത്തിൽ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച് ഇരുട്ട് പകർന്നു തുടങ്ങിയ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പകലാടുകൾ മേഞ്ഞ പുൽമേടിലേക്ക് തനിക പോയി മേഞ്ഞ സ്ഥാനത്തോട് അടുക്കോറും ഏതോ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് മരണത്തെ മുമ്പിൽ കണ്ട് കരയുന്ന തന്റെ കുഞ്ഞാടിന്റെ സ്വരം തന്റെ കാലുകളിൽ പെട്ടു തന്റെ താരുവരയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് കൂരിരുളിന്റെ താരുവര പുൽമേടുകളിൽ കിടന്ന മുൾക്കാടുകളിൽ കുരുങ്ങിപ്പോയ ഈ ആട്ടുംകുട്ടിയെ ഇരുട്ട് വക വയ്ക്കാതെ മരണത്തെ പേടിക്കാതെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് ഈ നല്ല ഇടയൻ ആ കുരുക്കുകൾ അറുത്ത് ഇതിനെ എടുത്ത് തോളി വെച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചു കോശാലി വന്നിട്ട് സമീപത്തിരുന്ന ഇടയന്മാരെല്ലാം വിളിച്ചുണർത്തി അവരെല്ലാം പറഞ്ഞു എന്റെ ഒരാട് കരിഞ്ഞ പകൽ കാണാതെ പോയിരുന്നു ഞാൻ അവയെ തേടിപ്പോയി കണ്ടുകിട്ടി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് സന്തോഷിക്കാം നഷ്ടം ഒന്നായാലും നഷ്ടം നഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു കിട്ടിയത് ഒന്നേ ഉള്ളെങ്കിലും ലഭിച്ചവന് ഭയങ്കര സന്തോഷം അറിഞ്ഞവർക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷം കർത്തവ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞു 
ഒരു സഹോദരന്റെ കയ്യിൽ പത്ത് രമ്യ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ രാവിലെ അവിടെ എഴുന്നേറ്റ് എണ്ണിയപ്പോൾ പത്തും ഉണ്ട് വൈകിട്ട് കിടക്കും മുമ്പേ ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിച്ച് എണ്ണിയപ്പോൾ ഒൻപതേ ഉള്ളൂ അവൾ വീട് വിട്ട് പുറത്തു പോയിട്ടില്ല പെട്ടെന്ന് വിളക്ക് കത്തിച്ചു വീട് മുഴുവൻ അടിച്ചു വാരി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അവിടെ ഒരു തിരമ്മ തിരികെ കിട്ടി അവൾ തന്റെ സ്നേഹിതമാരെ മൊത്തം വിളിച്ചു കൂട്ടി പറഞ്ഞു എന്റെ ഒരു തിരമ്മ കഴിഞ്ഞ പകൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരുന്നു ഞാൻ വിളക്ക് കത്തിച്ച് എന്റെ വീട് മുഴുവൻ അടിച്ചു വാരി അത് തിരികെ കിട്ടി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ സന്തോഷിക്കണം അവർ ചേർന്ന് സന്തോഷിച്ചു മൂന്നാമത്തേത് കർത്താവ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഒരപ്പന് രണ്ട് മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യ പറഞ്ഞ രണ്ടെണ്ണ ഉപമകളും ഒടുവിൽ പറഞ്ഞത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇന്ന് രാത്രി യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കേണ്ട രാത്രിയാണ് കാരണം ഉദ്ഘാടകൻ പറഞ്ഞു കാര്യം അത്രത്തോടെ എത്തിനിരിക്കുക പ്രൈസനോൾ നിങ്ങൾ ഇരിപ്പ് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഏതോ ഒരു സെമിത്തേരിയിൽ നിന്ന് മരണത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു സ്തോത്രം ഞാനൊരു സെമിത്തേരിൽ അല്ല നിൽക്കുന്ന ജീവൻ പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കളുടെ ഇടയിലാണ് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ സ്തുതിക്കണം എന്നെ സുഖിപ്പിക്കാനൊന്നുമല്ല പ്രസംഗം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് റെഡിയാക്കി വന്നേക്കുക പക്ഷെ നിങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങാനാ നമ്മുടെ മാത്രം ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേകത സ്തുതികളിന്മേൽ അധിവസിക്കുന്നവന എത്ര പേരെ അത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കത് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രതിയോഗിയായ പിശാജിന് അതറിയാം സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് അവനറിയാം ഇന്ന് രാത്രി പത്താമത് കൺവെൻഷനിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ദൈവം മക്കൾ സ്തുതിച്ചാൽ അവരുടെ ദൈവ സ്തുതികളിൽ മേലെ ഇറങ്ങും ഇറങ്ങിയാൽ അവൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ ഡിസംബർ പതിനെട്ട് വരെ കെട്ടിയതെല്ലാം കൂടെ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അഴിഞ്ഞു പോകും പിന്നെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോകും അവൻ രാത്രി പിന്നെയും കെട്ടു തുടങ്ങണം സ്തോത്രം നിങ്ങൾ അഴിച്ചാൽ അവൻ കെട്ടിയാൽ മതിയല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവൻ കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തന്ത്രം അതാ പൗലോസ് പറഞ്ഞ പിശാചിന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ വെട്ടിയാർക്കാർക്ക് അറിയാത്തതല്ലോ സ്തോത്രം എന്താ അവന്റെ തന്ത്രം സ്തുതിക്കാൻ വിളിച്ച് നിന്നെ കൊണ്ട് സ്തുതിപ്പിക്കാതിരിക്കുക അഥവാ സ്തുതിച്ചാലും കോഴി ഓടിക്കുന്ന പോലെ ഷൂ ഷൂ എന്ന് വെക്കുക പ്രൈസ്തലോ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ നേരത്തെ ഒരു അമ്മച്ചി മാരാമൺ കൺവെൻഷന് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഒരു പ്ലാന്തയും മേടിച്ചുകൊണ്ട് നട്ടു പ്ലാവ് കന്നി കായച്ചു നല്ല തേൻ വരിക്ക അപ്പോ വീട്ടിൽ പണിയാൻ വന്ന പണിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാർപ്പന്റർ അന്ന് പണിക്കൻ എന്ന് വിളിക്കും വീട്ടിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നല്ല മണം വന്നു ചോദിച്ചു അമ്മച്ചി എന്തുവാ ചക്കപ്പടത്തിന്റെ മണം വരുന്നത് സീസൺ അല്ലല്ലോ എന്നിട്ട് ഒരു മണം വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഹേടാ അത് ഞാൻ മാരാമണ്ണൊന്ന് മേടിച്ച പ്ലാവ് കന്നി കായ്ച്ചതാ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു തുണ്ടി മുറിച്ചു കൊടുത്തു തിന്നപ്പോ ഭയങ്കര മധുരം തേൻ മധുരം പുള്ളി വീട്ടിൽ പോയപ്പോ ചോദിച്ചു അമ്മച്ചി ഉണ്ടോ ചക്ക വേറെ ഇനി ഒന്ന് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടോ വേണേ കൊണ്ടുപോകാം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വീട്ടിൽ ചക്ക കൊണ്ടുപോയി ചോറിന് വന്നതിന് ഇപ്പൊ പണിക്കത്തി കൂടെ വിളിച്ച് ഒരു മുറി മുറിച്ച് രണ്ടും കൂടെ കഴിച്ചു കഴിച്ചിട്ട് താന് മിറ്റത്ത് ഇറങ്ങിയപ്പോ ഒരു സംശയം തിരിച്ച് പെരേ കയറി കയറിട്ട് ചക്കയെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ മിറ്റത്ത് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിട്ട് പിന്നെയും തിരിച്ച് പെരേ കയറി രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇറങ്ങിയപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലായി എന്തിനാത്ര ഒത്തിരി ബന്ധപ്പെടുന്നത് ഇതിനൊക്കെ കണക്കുണ്ടല്ലോ അല്പം കണക്കറിയാവുന്ന അവർക്കാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് പുള്ളി മിറ്റത്ത് തെങ്ങിന്ന് തെങ്ങിന്റെ ഓരോല കീറി എടുത്തിട്ട് ഈ ചക്കയുടെ അളവിൽ തോത് പിടിച്ചു എന്നിട്ട് ഉത്തരത്തിലോട്ട തോത് വെച്ച് വെച്ച് പുള്ളി പണിയാൻ പോയി കാരണം പുള്ളിക്ക് പ്രയാസം ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മധുരം കൊണ്ട് പാരി ഇതെടുത്ത് കരിച്ചെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് പുള്ളി കറക്റ്റ് തോതെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പോയി വീട് നിറച്ച് ഇതിനെ മണമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പണിക്കത്തി മുറ്റത്തിറങ്ങും പെരേ കയറും ആകെപ്പാട് പ്രയാസം ഇനി വൈകിട്ട് വരുമ്പോൾ പണിക്കും വാ വീതുളിക്ക് വെട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ലിച്ച് തിന്നാൻ തീരുമാനിച്ചു പണിക്കത്തിലെ വിശപ്പ് കൊണ്ട് ചക്കയിൽ ഒരു തുണ്ടി മുറിച്ച് പണിക്കത്തി കഴിച്ചു കഴിച്ച് വെച്ച് തോത് കസാര ഇട്ട് കയറി ഉത്തരത്തിൽ നിന്നെടുത്തു ചക്കയുടെ അളവിൽ തോതാക്കി തോത് വെച്ചു പണിക്കന് മാത്രമല്ല ഒത്തി പണിക്കത്തിക്കും അല്പബുദ്ധിയുണ്ട് സ്തോത്രം പണിക്ക് നാല് മണിക്ക് വന്ന് കയറിയപ്പോഴേ ആദ്യം നോ
സ്തോത്രം പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ പണിക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ തോതിനൊപ്പം ഉള്ള ചക്കയുണ്ട് ചക്കയ്ക്കൊപ്പം ഉള്ള തോതുമുണ്ട് പക്ഷെ കണ്ണിൻ്റെ ഇമ്പം പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം വന്നാൽ സ്തുതിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ സ്തുതിക്കുന്നുമുണ്ട് പൊക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ കൈ പൊക്കുന്നുമുണ്ട് പക്ഷെ പണ്ടത്തെ ബന്ധക്കൂസുകാരെ കണ്ടവരുടെ കണ്ണിൻ്റെ സന്തോഷം പോയിട്ടുണ്ട് സ്തോത്രം ഇന്ന് രാത്രി വന്നു കയറിയപ്പോൾ ലാസർവതേശ് ഒരു സാക്ഷി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അറിയാതെ അങ്ങ് ആത്മാവിലായിപ്പോയി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പാർഷെ പത്ത് ഡയാലിസിസ് ചെയ്തായിരുന്നു രണ്ട് കിഡ്നിയും പോയായിരുന്നു പക്ഷെ ദൈവജനം പ്രാർത്ഥിച്ചു എൻ്റെ കർത്താവ് എന്നെ സൗഖ്യമാക്കി അത് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ഭയങ്കര തകർപ്പൻ ആരാധന ആയിരിക്കും നോക്കിയാ ഓർത്ത് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഇരിപ്പ് കണ്ടപ്പോൾ അല്ലെ അടക്കാൻ ഒത്തില്ലല്ലോ എന്ന സങ്കടത്തി ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ന് രാത്രി അകത്ത് ആത്മാവുള്ളവനൊക്കെ ദൈവത്തിന് സുധിച്ചേ ഇങ്ങനൊന്നും അല്ലെന്നേ ദൈവം തന്നെ കൃപയ്ക്ക് ഒത്തവണ്ണം പിന്നെ ബന്ധിക്കോസുകാർക്ക് ഒരു കുഴപ്പം പറ്റിയോടെ ഞാൻ ചക്കയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചേറ്റ് ഞങ്ങൾ ഈ മലനാട്ടുകാര ബെച്ചുച്ചെറ എന്ന് പറഞ്ഞ കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആ മലയോര പ്രദേശത്തെ ആ ഈ സാഹചര്യം വെച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആളുകൾ ചക്ക പറിക്കുന്ന തോട്ടി കെട്ടിയാൽ ഇവിടെ അങ്ങനെയാണോ എനിക്കത് ആണോ പാർഷ് ആ തോട്ടി എന്നാണോ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആ ലാസ്റ്റ് പ്രദേശ് തോട്ടി എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഈറയുടെ അറ്റത്ത് അരുവ കെട്ടിയാണ് ചക്ക പറിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഒരു മഹാനായ സഹോദരൻ ചക്ക പറിക്കാൻ വേണ്ടി തോട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അരുവാക്ക് കെട്ടി ആ പ്ലാവയിലോട്ട് ചക്കയിലോട്ട് ഇത് പിടിച്ചിട്ട് ഒറ്റ വലി വലിച്ചപ്പോൾ അരുവ ചക്കയിലിരുന്നു തോട്ടി ഊരിപ്പോൾ തുടുപ്പേലല്ല കയറിയ ചക്കയ്ക്ക് അതോട്ട് അരുവ അങ്ങ് ഇറങ്ങിപ്പോയി പുള്ളി ആഞ്ഞു വലിച്ചപ്പോൾ തോട്ടി ഊരിപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ മരത്തേക്ക് കയറിയില്ലത്ത മനുഷ്യന എങ്കിലും അരുവ മേളിലായിപ്പോയി വയറിന്റെ വിശപ്പ് കൊണ്ട് താൻ വലിഞ്ഞു കയറി ഒരു തെങ്ങിന്റെ കവളം മടലെടുത്ത് ഒതേ ചാരി അതേ ചവിട്ടിയൊക്കെ വലിഞ്ഞു കയറി മേളി പത്ത് അൻപത് അടി മേളി കയറി ചക്കയ്ക്ക് ഒരു കേടും വരാതെ പുള്ളി അരുവ ഊരിയെടുത്തു എന്നിട്ട് വളരെ ബന്ധപ്പെട്ട അരുവായി വന്ന് ഇറങ്ങി വന്നു വന്നിട്ട് വീണ്ടും തോട്ടിയെ കെട്ടി നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് സ്തുതി അകത്തുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഉപദേശി പറഞ്ഞു ഒന്ന് സുരിച്ചാട്ടെ ഒന്നുകൂടെ സുരിച്ചാട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാലേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ നമ്മൾ അങ്ങനെ തോട്ടി കെട്ടി പറിച്ച് അങ്ങ് പഠിച്ചു പോയി ഇന്ന് രാത്രി അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ട് അകത്ത് അനുഭവം ഉള്ളവരൊക്കെ തോട്ടി കെട്ടി പറിക്കാതെ തന്നെ ആ നല്ല ഹൃദയത്തോടെ കരമടിച്ച് ആ പ്രാരംഭ ദിവസം അല്ലേ നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് അല്ലെ സന്തോഷെ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കൃപ ഇവിടെ വ്യാപരിക്കണം ഈ അല്ലെങ്കിൽ ദേശത്ത് വ്യാപരിക്കുന്ന അഭിഷേകമുള്ളതിനെയൊക്കെ ഒതുക്കുന്ന ആ പോര് ഇന്ന് രാത്രി അഴിയണം അല്ലെങ്കിൽ ശുശ്രൂക്ഷ ഉള്ളതിനെയൊക്കെ ഒരു മൂലയ്ക്ക് രോഗിയാക്കി കിടത്തുന്ന ആ കെട്ടൊക്കെ ഇന്ന് രാത്രി അഴിയാൻ ഇവിടെ ആകെ ആവശ്യം പി സി ചെറിയാന്റെ പ്രസംഗമല്ല അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവ നന്നായിട്ട് ആത്മാവിൽ ഇന്ന് രാത്രി അഭിഷേകത്തോടെ രണ്ട് കരമടിച്ച് നന്നായി ഒരു നിമിഷം അന്യ ഭാഷയിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ വെട്ടിയാറ് വ്യാപരിക്കുന്ന അന്ധകാര വ്യാപാര ശക്തികൾ അന്യാരാധന ശക്തികൾ ഒക്കെ ഇന്ന് രാത്രി പുറത്തനേക ശബ്ദങ്ങളുള്ള ഇവിടെ ഇതിന്റെ അകത്ത് ദൈവശബ്ദം മുടങ്ങുവാൻ അപ്പൊ ഒരു സംഭവം കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യന് രണ്ട് മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മൂത്ത മകൻ അപ്പന്റെ കൂടെ വയലിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നന്നായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ല മകൻ രണ്ടാമത്തെ മകൻ വീട്ടിലെ താമസം അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല നേരം വെളുത്താൽ അമ്മ പറയും പഠിക്കുന്നില്ലടാ അപ്പം പറയും ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാന്നോടാ പെങ്ങൾ പറയും ചേട്ടൻ പറയും എപ്പോഴും എസ് എം എസ് അടിക്കാന്നോടാ ഇങ്ങനെ എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും വഴക്കാ സ്തോത്രം ഒരുത്തൻ പഠിക്കാൻ പറയുന്നു ഒരുത്തൻ എസ് എം എസ് അടിക്കില്ലെന്ന് പറയുന്നു ഒരുത്തൻ ഫോൺ വിളിക്കില്ലെന്ന് പറയുന്നു മറ്റേ പുള്ളിക്കാരും കയറി മറ്റേ ടി വി കാണുന്നതിന് വഴക്ക് ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ആകെ പ്രശ്ന സ്തോത്രം അപ്പൊ ഇവൻ തീരുമാനിച്ചു വീട് വിട്ടിറങ്ങിയ ഒരു സ്വസ്ഥത കിട്ടും അതുകൊണ്ട് അപ്പന്റെ വീട്ടിലെ സന്തോഷത്തെക്കാൾ പുറത്തെ സന്തോഷം നല്ലതാന്ന് തോന്നിയിട്ട് അവൻ അപ്പനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പ എനിക്ക് ന്യായമായി വരാനുള്ളത് എനിക്ക് തരണം പ്രൈസറോ മാന്യനായ അപ്പൻ ചെറുക്കൻ അർത്താൽ മെച്ചറായവനല്ല സ്തോത്രം ആരുന്നെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ്
അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ഏതോ ഒരു വീട്ടിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴായിട്ടും അപ്പച്ചൻ എഴുതി കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പച്ചൻ വളരെ ക്ഷീണിതനായി കിടക്കുക പിള്ളേർ ഏഴുണ്ട് അഞ്ചാണും രണ്ട് പെണ്ണും മരുമക്കൾ ഏഴ് കൊച്ചുമക്കൾ നാൽപ്പത്തേഴ് കൊച്ചുമക്കളെ മക്കൾ പതിമൂന്ന് ഇവരെല്ലാം കൂടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പച്ച ഇനിയെങ്കിലും എഴുതിക്കൂടെ ഉടനെ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും നിർബന്ധമാണ് എഴുതി തരാം വെണ്ട്രൈ വരുത്തി എഴുതിച്ചു എഴുതിച്ചു അപ്പച്ചൻ ലാസ്റ്റിൽ ക്ലോസ് വെച്ചു മക്കളുടെ കാലശേഷം ഇതെല്ലാം എനിക്ക് ആയിരിക്കുക അങ്ങനല്ല ഈ മനുഷ്യൻ എഴുതിയെ ഈ മനുഷ്യൻ മുഴുവൻ സ്വത്തുക്കളും സ്വന്തമായി ക്രയവിക്രയം ചെയ്യത്തക്ക നിലയിൽ ഇവൻ എഴുതി കൊടുത്തു കിട്ടിയ പാതി ഇവൻ ഇത് മുഴുവൻ വിറ്റിട്ട് മുഴുവൻ പണമാക്കി സ്വരൂപിച്ച് അവൻ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി പ്രൈസലോ അവൻ മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞ വാക്യമാ നമ്മൾ കുറിവാക്യമായി വായിച്ചത് ഒന്ന് കൂട്ടിലെ നഷ്ടം ഒരു ശതമാനം രണ്ട് വീട്ടിലെ നഷ്ടം പത്ത് ശതമാനം മൂന്ന് തലമുറയിലെ നഷ്ടം അൻപത് ശതമാനം രണ്ടിൽ ഒന്ന് പത്തിൽ ഒന്ന് നൂറിൽ ഒന്ന് സ്തോത്രം യേശു ശതമാനത്തിന്റെ കടങ്ങ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ കൂട്ടിലെ ഒരു ശതമാനം പറഞ്ഞു ഒരു ശതമാനം കൂട്ടി നഷ്ടം വന്നപ്പോൾ ഇടയൻ തേടിപ്പോയി വീട്ടിൽ പത്ത് ശതമാനം പത്തിൽ ഒന്ന് പോയി നഷ്ടം വന്നപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടയാൾ വീട് മുഴുവൻ അടിച്ചു വാരി പക്ഷെ തലമുറ വന്നപ്പോൾ നഷ്ടം അൻപത് ശതമാനമായി രണ്ടിൽ ഒന്ന് സ്തോത്രം അത് വന്നപ്പോൾ എന്റെ യേശു പറയാണ് തേടിപ്പോയില്ല ഭൗതികം പോയപ്പോ തേടിപ്പോയി മൃഗസമ്പത്ത് പോയപ്പോ തേടിപ്പോയി തലമുറ പോയപ്പോ തേടിപ്പോയില്ല സ്തോത്രം നമുക്ക് ഈ ബഹുമാനിനായ പിതാവിനെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുക അപ്പച്ച സ്വത്തല്ല എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് ചെറുക്കൻ തോന്നിവാസം പോയിട്ടും തിടക്കി പോന്നില്ലേ ആട് പോയപ്പോൾ ഇടയം പോയല്ലോ ദിനമ്മ പോയപ്പോ പെണ്ണ് പോയല്ലോ തലമുറ പോയിട്ട് അപ്പച്ചൻ അന്വേഷിക്കുന്നില്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ അല്പ നിമിഷം മൗനമായിരുന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അവൻ വീട് വിട്ടു പോയപ്പോൾ എന്റെ ഇരിപ്പിന്റെ കസാറ ഞാൻ വാതുക്കലാക്കിയതാ എന്റെ രക്തത്തിൽ പെട്ടതല്ലേ പോയേക്കുന്നെ എനിക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പുണ്ട് എന്റെ രക്തത്തിൽ പെട്ടതാണെങ്കിൽ എന്നെങ്കിലും മടങ്ങി വരാതിരിക്കത്തില്ല ഇന്ന് രാത്രി വളരെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പാതിപടമായിരിക്കണം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സന്ദേശം പറയാൻ ഇന്ന് രാത്രിയുണ്ട് എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ ദൈവം എനിക്ക് മടക്കി തരും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമടിച്ചൊരു നിമിഷം നന്നായി ദൈവത്തെ സ്വദിക്കട്ടെ നിന്റെ നഷ്ടം എന്തു തന്നെ ആയാലും നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ ഇന്ന് രാത്രി മടക്കി തരുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു മഹാ ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ നടുവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഓർത്തിയ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ പഠിച്ചാൽ ഒത്തിരി നഷ്ടങ്ങളുടെ കഥ കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു ധനവാനുണ്ട് പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ മറ്റൊരു ധനവാനുണ്ട് ഈ രണ്ട് ധനവാന്മാരും ലോകത്തെ നേടി സമ്പത്ത് നേടി പക്ഷെ ജീവനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ കഥയാ കർത്താവ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സ്തോത്രം ഇപ്പൊ പന്ത്രണ്ടിലെ ധനവാനും ഒത്തിരി നേടി പക്ഷെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തി പതിനാറിലെ ധനവാനും ഒത്തിരി നേടി ഒത്തിരി സുഖിച്ചു പക്ഷെ ജീവനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി പതിനഞ്ചിലെ കഥയും അത് തന്നെയാ എന്തൊക്കെയോ നേടി എന്ന് തോന്നിയെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം നഷ്ടമായി ഇന്ന് രാത്രി പത്താമത് കൺവെൻഷൻ വെച്ചത് എന്താണോ നിന്നിൽ നിന്ന് അപ്പന്റെ വീട് വിട്ടു പോകുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകം എന്താണോ നിന്റെ ജീവിതത്തിന് സന്തോഷത്തെ നഷ്ടമാക്കിയത് അതിന്ന് രാത്രി ദൈവവചനത്താൽ തിരികെ തരുവാൻ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ കൂടാരത്തിൽ അതിന്റെ വിരുതൽ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ടെന്ന് അകത്താഴമായി വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് പ്രൈസലോൺ ഇവിടെ നെബുക്കർണേസറായാലും അലക്സാണ്ടറായാലും ഹില്ലറായാലും ഇനി സദാൻ ഹുസൈൻ ആയാലും അവരൊക്കെ ലോകം നേടി പക്ഷെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തി ലോകം നേടിയ ഒരാളുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ആ നാമത്തെ ഉയർത്താൻ പോകുകയാണ് 
ഇവിടെ സകല ആളുകളും സകലതും നേടിയെങ്കിലും ജീവൻ നഷ്ടമായി എന്നാൽ സ്വന്തം ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് ലോകത്തെ മുഴുവൻ നേടിയ ഒരുത്തനുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി ഉയർത്തുന്ന യേശു അല്ലാതെ മറ്റൊരു നാമമില്ല അവൻ ഇന്ന് രാത്രി നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ മടക്കി തരുവാൻ മതിയായ ദൈവമാ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ചെറുപ്പക്കാരൻ നമുക്കൊരു ചെറിയ പേരിടാം മത്സരി സ്തോത്രം ഇവനപ്പനോട് മത്സരിക്കുന്നവന ഇവൻ അമ്മയോട് മത്സരിക്കുന്നവന ഇവൻ ജ്യേഷ്ഠനോട് മത്സരിക്കുന്നവന ഒരു ശാഠന ഇവൻ സ്തോത്രം ഇവന്റെ അകത്തുണ്ടായ അഹങ്കാരം ഇവന്റെ അകത്തുണ്ടായ ഞാൻ എന്തോ ആണെന്ന് ആ സംതിങ് അവനിലെ ഈഗോ അവനിലെ എന്റെ ചിന്ത ഇന്നലെ ഒരു സഹോദരനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു നാല് ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കാണ് ഇത്ര നാളായിട്ട് ഒരെണ്ണമേ ഉള്ളൂ അതാരയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ശിവൻ പറഞ്ഞ കിങ് യു വി മൂന്ന് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എനിക്കൊന്നും പിടികിട്ടിരുത്തു സ്തോത്രം പിന്നെ കരാറ്റെ രണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ആട്ട് സ്തോത്രം ഇന്നലെ ഞാൻ പോയത് അവൻ എണ്ണിച്ച് നിൽക്കാൻ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയതാ അപ്പൊ നാല് ബെൽറ്റ് ഉള്ളവന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ഈ ബെൽറ്റ് എല്ലാം തല്ലുകൊണ്ട് കട്ടിലേക്ക് അടക്കാനുള്ളതുള്ളൂ അതിന്റെ ആമ്പിള്ളാര് കൈകാര്യം ചെയ്ത സോദരം അപ്പം ബെൽറ്റ് നാലുള്ളവനെ ആരാണ്ട് ആമ്പിള്ളാര് കൈ ചെയ്ത് കട്ടിലേക്ക് അടക്കാൻ ഞാൻ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ച അവനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് ഞാൻ ഒരു സോദരം പറഞ്ഞേ അപ്പൊ ഇവനും ഏതാണ്ട് ആണെന്നൊരു തോന്നൽ വന്നപ്പോൾ അപ്പന് പറഞ്ഞ അപ്പ എന്റെ വീതം വേണമെന്ന് ഈ അപ്പൻ വിചാരിച്ച് ഇവനോട് എതിർത്തിട്ട് കാര്യമില്ല എതിർത്താൽ ഇവൻ നമ്മളെ തല്ലിക്കൊല്ലും സ്തോത്രം അതുകൊണ്ടല്ലയോ പല അപ്പന്മാരും പിള്ളേരെ വഴക്ക് പറയാത്ത സ്തോത്രം പറയണ്ട പിന്നെ അവൻ നിന്നെ കരയിപ്പിക്കുമ്പോ നീ അറിഞ്ഞോളൂ സ്തോത്രം എന്നാ ഇന്ന് രാത്രി നീ ഒന്ന് കരഞ്ഞാൽ പിന്നെ നീ അവനെ ചൊല്ലി ഒത്തിരി കരയേണ്ടി വരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞാല് സ്തോത്രം അപ്പൊ ഇവന്റെ ജന്മ സ്വഭാവമാ ഈ മത്സരമേ അപ്പനെ അനുസരിക്കാത്ത അമ്മ അനുസരിക്കാത്ത ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടാത്ത ഇവന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായ ചിന്തകൾ ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഇവനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു ഇവന്റെ ജഡമോഹവും കൺമോഹവും ജീവനത്തിന്റെ പ്രതാപവും ഇവൻ വിചാരിച്ചു എന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സുഖിച്ച് മതിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ളതുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച ഇവൻ മുഴുവൻ സമാകരിച്ചു കൊണ്ട് പോയത് ഇഷ്ടം പോലെ സ്നേഹിതർ ഇന്നലെ ഒരുത്തനോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥന പറഞ്ഞപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്നലെ ജോസ് കെ മാനയുടെ വീട്ടിൽ അച്ചോറുണ്ട് ഞാൻ നന്നായിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം നാളെ എന്നെ ആൻഡോ ആനനെ വിളിച്ചേക്കു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു സ്തോത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം ആ ഇലക്ഷൻ വരുമ്പോഴേ ഞങ്ങളെ ഒക്കെ വിളിക്കാറുള്ളൂ വോട്ടിന് വേണ്ടി ഈ പുള്ളി കഴിക്കുന്ന ജോസ് കെ മാനുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ എന്നിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് പട്ടണം ചിട്ടിട്ടില്ല സ്തോത്രം പക്ഷെ ഇപ്പൊ പുള്ളി കോഴഞ്ചേരി തിരുമിച്ചോണ്ട് കിടക്കുക എങ്കിലും ഞാനങ്ങ് പറയവാ ശ്രദ്ധിക്കണേ അപ്പൊ ഇവന്റെ ഒക്കെ ധാരണ ഇതൊക്കെയാ ലോകമെന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആരെ വീടിനും പരിചയപ്പെട്ടു ഉമ്മൻചാണ്ടി സാർ എല്ലാ ദിവസവും വീട്ടിൽ വന്ന് കഴിച്ചോട്ട് എനിക്ക് വിരോധമില്ല ഞാൻ അതല്ല പറഞ്ഞു വരുന്നേ സ്തോത്രം ഇപ്പൊ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് ഇഷ്ടം പോലെ സ്നേഹിതര് രാഷ്ട്രീയ ബന്ധങ്ങൾ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിലെ ഉന്നതന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ബന്ധം എല്ലാം ഇവ സ്ഥാപിച്ചെടുത്തു എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം താമസം ലോഡ്ജിൽ കഴുപ്പ് ഹോട്ടലിൽ കിടപ്പ് വണ്ടിയൽ സ്തോത്രം പക്ഷേ ദിവസങ്ങൾ മാസങ്ങൾ വർഷങ്ങൾ അധികം എടുത്തില്ല എല്ലാം തീർന്നു എല്ലാം തീർന്നു സ്നേഹിത നീ ഇന്ന് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന പലതും കല്ലുവാതുക്കലെ മധ്യദുരന്ത കേസിലെ ഒന്നാമത്തെ പ്രതി ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അവന്റെ അടുക്ക സുവിശേഷം പറയാൻ ചെന്ന ആളിനെ അവൻ ആറ്റി ഓടിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത ഗിതയനസിന്റെ പുതിയ നിയമം ബൈബിളിൽ അവിടെ കൊടുത്ത ഗോതമ്പുണ്ടയും ചപ്പാത്തിയും വെക്കുകയും സാമ്പാറിന് അടയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു വെച്ച് അവൻ അപ്പുസ്തകം വലിച്ചെറിഞ്ഞു ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടപ്പോൾ അവന്റെ സെല്ല് പ്രത്യേക സെല്ലാക്കി മാറ്റി 
ഒരാകെ കഷ്ടിച്ച് നിൽക്കാൻ അവൻ സെല്ലേക്ക് അവനെ മാറ്റി അവൻ്റെ കേസിന്റെ വലിപ്പം കൊണ്ട് ആ അനേക ആളുകളുടെ കണ്ണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു അനേകരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു ആ വലിയ കേസിൽ അവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ ഇവൻ എടുത്തെറിഞ്ഞ ഒരു ഗിതയോണസിന്റെ പുതിയ നിയമം ഇവന്റെ കൈ കെട്ടി വായിക്കാൻ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് എന്താണെന്നറിയാൻ ചുമ്മാ വായിക്കാൻ എടുത്തപ്പെട്ട അത് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പുസ്തകമാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് അവന്റെ പുസ്തകം വായിക്കുന്ന മോഡലിൽ ആദ്യമായി തുറക്കുന്ന പേജിന്റെ വലത്തെ ഭാഗം വിട്ട് ഇടത്തെ ഭാഗത്തെ ആദ്യത്തെ കണ്ണിയിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ലൈൻ വിട്ടിട്ട് ആറാമത്തെ ലൈൻ വായിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ക്രമത്തിൽ അവൻ വായിച്ചപ്പോൾ വാക്യം ഇതാണ് അവസാനത്തെ കാശും കൊടുത്തു തീരുവോളം നീ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പുറത്തു പോകത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിന്നോട് പറയുന്നു വസ്തുവെടുക്ക ഒറ്റയോരുടെ വെച്ചു കൊടുത്തു സ്തോത്രം വായിച്ച വാക്യം അവസാനത്തെ കാശും കൊടുത്തു തീരുവോളം അതിന് ആദ്യം ഉണ്ട് ആമീൻ ആമീൻ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു അപ്പൊ പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലായി പുള്ളിയോട് പറയാൻ വന്ന ആമീൻ ആമീൻ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു അവസാനത്തെ കാശും കൊടുത്തു തീരുവോളം നീ ഇതിനകത്തു നിന്ന് പുറത്തു പോകത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിന്നോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പുസ്തകം എടുത്തെറിയാൻ കാരണം അവന്റെ ഈ കോടികളുടെ നീക്കുബാക്കിയുണ്ട് സ്തോത്രം എന്നാ കേസിന്റെ ശക്തി കൂടി കാശിന്റെ ഒഴുക്ക് കൂടി ബാങ്കിലെ കാശ് കുറഞ്ഞു മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കോടികൾ സീറോ ആയിട്ട് മാറി മാറിയപ്പോൾ ഈ പുസ്തകം ഇവിടെ അന്വേഷിച്ചു പുസ്തകം കണ്ടില്ല ഞായറാഴ്ച ആരാധനയ്ക്ക് പോകുന്ന ഒരു കൂട്ടരുടെ പുറകെ അവൻ പോയി സെല്ലിനകത്ത് പോയപ്പോൾ കത്തോലിക്ക് ഒരു അച്ഛനും കുറെ ജയിൽ പുള്ളികളുമായിട്ട് പോവാ ആ മീറ്റിങ്ങിൽ ചെന്നു അച്ഛൻ കുർബാന ചൊല്ലി ഇവനും പോയി കർത്തൃമേശ എടുത്തു ഇവൻ വേറൊരു മദസ്സന എല്ലാവരും ആ വിളിച്ചപ്പോൾ ഇവനും ആ വിളിച്ചു തിരിച്ച് അച്ഛനെ അവരും പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവൻ നിൽക്കുമ്പോൾ വേറൊരു പുള്ളി തമ്പേറും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നു വെള്ളച്ചട്ടും കറുത്ത പാൻറ്റും ആ കൂടെയും പോയി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര കൈയടിയും പാട്ടും നമ്മുടെ കൂട്ടൊന്നും അല്ല നല്ല അന്തസ്സായിട്ട് അന്യഭാഷയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആരാധിക്കുന്നു ഇപ്പം പുള്ളിക്ക് എന്തോ ഒരു മാറ്റം മുമ്പേ കണ്ടതുപോലെ മുമ്പേ എല്ലാം ചൊല്ലൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇത് പക്ഷേ വേറൊരു വ്യത്യാസം ഇവന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ആശ്വാസം തിരിച്ചു ചെന്നു പക്ഷെ ഇത് എവിടെ അങ്ങനെ പിടിയില്ലേ കണ്ട വാക്യം ഇവൻ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മത്തായി ഒന്നു കൊട്ട് വായിച്ചു 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 ചെന്നപ്പോൾ ഈ വാക്യം കണ്ടു സ്തോത്രം രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് പുറകിൽ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ എന്റെ യേശു പറഞ്ഞ വാക്ക് കല്ലുവാതുക്കലിൽ മധ്യദുരന്തത്തിൽ ഒന്നാം പ്രതിയായി പിടിക്കപ്പെട്ടവൻ വായിച്ചപ്പോൾ അവനോട് പറയുകയാണ് യേശു ആമീൻ ആമീൻ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു പ്രൈസലോൾ അവൻ അന്ന് കാരാഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അവൻ കുമ്പനാട് എപ്രോൻ ബൈബിൾ കോളേജ് വന്ന് പഠിച്ചു ഇന്ന് കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യുക ഇന്ന് രാത്രി ഓർപ്പിക്കാൻ വന്നത് നിന്റെ കയ്യിലെ കോടികളെല്ലാം തീരാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് മതി സഹോദര ഇന്ന് രാത്രി കോടികളല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അവൻ വരുന്നത് അറുക്കുവാനും മുടിക്കുവാനും മോത്തിക്കുവാനുമാണെങ്കിൽ എന്റെ യേശു വന്നത് നിനക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാൻ സമൃദ്ധിയായ ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാൻ എന്തെല്ലാമാണോ നിന്നിൽ നിന്ന് പിശാജ അപകരിച്ചത് അതെല്ലാം ഇന്ന് രാത്രി മടക്കി തരുവാൻ എന്റെ യേശു മതിയായവന വിശ്വസിക്കും നിന്റെ ആത്മീക നന്മയിൽ നിന്ന് നിന്റെ ഭൗതിക അനുഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏതൊക്കെ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാം പിശാജ് അപകരിച്ചു അതെല്ലാം ഇന്ന് രാത്രി മടക്കി തരുവാൻ കരുത്തുള്ള ഒരു നാമമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന യേശുവിന്റെ നാമമല്ലാതെ മറ്റൊരു നാമമില്ല ഇവന്റെ പണമെല്ലാം തീർന്നപ്പോൾ പതിവായി വരുന്ന നേതാക്കന്മാരും സ്നേഹിതന്മാരും എല്ലാവനെ കൈവിട്ടു സ്നേഹിത പണ്ടത്തെ പാട്ടുകാരൻ നന്നായി കവിത എഴുതിയപ്പോൾ എഴുതി കഹങ്ങൾ മാവിൽ പെരുകും വസന്തേ വരാശരത്തെങ്കിൽ അത് ഒന്നുപോലും എന്ന് കവി എഴുതിയതുപോലെ നിന്റെ കയ്യിലെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർ കാണും എല്ലാം തീർന്നാൽ ആരും കാണത്തില്ല എല്ലാം തീർന്നു പുസ്തകം പറയുന്നു ഇവന് മുട്ട ുവന്ന് തുടങ്ങി മുട്ടു വന്ന് തുടങ്ങി ജീവത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷകൾ മുഴുവൻ മങ്ങി ഇവൻ നെയ്തു കൂട്ടിയ സ്വപ്നങ്ങൾ മുഴുവൻ ഒരു ചീട്ടുകൊട്ടാരം മറിയുന്നത് പോലെ മറിഞ്ഞു വീണിട്ട് ഇവൻ വെറും സീറോ ആയിട്ട് മാറി നാടിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരിക്കൽ ഹീറോ ആയി നടന്നവനാ ഇപ്പൊ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ഒന്നായി മാറി 
നിരന്തരമായ മദ്യപാനം കൊണ്ടും പുകവലി കൊണ്ടുമൊക്കെ കണ്ണു കുഴിഞ്ഞ് കവളൊട്ടി ഒരു പേക്കോലമായ ഈ മനുഷ്യൻ ജോലിക്ക് അനേക വാതുക്കൽ മുട്ടി ഇവന്റെ കൂടെ ഇന്നലെകളിൽ പന്തി ഭോജനം കഴിഞ്ഞവരുടെയൊക്കെ വാതുക്കൽ മുട്ടി അവരെല്ലാം ഇവനെ കൈവിട്ടു ലോകത്തിന്റെ സ്നേഹിതന്മാർ നിന്നെ കൈവിടും എല്ലാവരും കൈവിടപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരു പന്നി മുതലാളി ഇവൻ ആശ്രയിച്ചു പന്നി മുതലാളി പറഞ്ഞു പന്നിയെ നോക്കിക്കൂ പക്ഷെ ആഹാരം മേലെ തേടിക്കോണം പന്നിക്കുള്ള ആഹാരം കൊടുത്തു ഇവനുള്ള ആഹാരം കൊടുത്തു എന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല സ്തോത്രം പന്നികൾക്ക് കൊടുത്ത വാളവര പിണ്ണാക്ക് പന്നി തിന്നുമ്പോൾ പന്നി തിന്നുന്നത് കണ്ട് വെള്ളം വിഴുങ്ങിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മത്സരം കൊണ്ട് വിട്ടുപോന്ന ഭവനത്തെ കുറിച്ചൊരു ഓർമ്മ ഇവനുണ്ടായി പ്രൈസ്തലോ അവൻ വിചാരിച്ച എന്റെ അപ്പന്റെ ഭവനത്തിൽ എത്രയോ കൂലിക്കാർ തിന്ന് ശേഷിപ്പിക്കുന്നു എന്റെ അവകാശം മുഴുവൻ ഞാൻ മേടിച്ച് വിറ്റ് തൊലച്ചത് കൊണ്ട് ഒരു മകനായി തിരികെ എന്റെ അപ്പൻ എന്നെ സ്വീകരിക്കത്തില്ല പക്ഷേ ഞാൻ മടങ്ങിച്ചെന്നാൽ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ അവന്റെ കൂലിക്കാരിൽ ഒരുവനായിട്ട് എന്നെ അംഗീകരിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പന്റെ ഭവനത്തെ കുറിച്ചൊരു ഓർമ്മ ഉണ്ടായപ്പോൾ അവൻ അനുദപ്പിച്ച് കരയാൻ തുടങ്ങി ഇന്നലെ ചെയ്തു കൂട്ടിയ വലിയ പാപത്തെ കുറിച്ച് അവന് പശ്ചാത്താപമുണ്ടായി ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അമേരിക്കയില് ഒരു സാഹസികനായ മനുഷ്യൻ വനത്തിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ കൂട്ടം വിട്ടു പോയ ഒരു പുലിക്കുട്ടി ഒരു പൂച്ചക്കുഞ്ഞിനെ പോലെ അലച്ചുകൊണ്ട് അമ്മയും അപ്പനെയും കാണാഞ്ഞിട്ട് അലച്ച് പോകുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ ഓടിച്ചെന്ന് അതിനെ എടുത്തു തന്റെ കൈ വെച്ച് തന്റെ വണ്ടിയെ കയറ്റി തന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഭയങ്കര സന്തോഷം തന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് മൂന്ന് മക്കൾക്ക് ഈ പുലിക്കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം മറ്റെങ്ങും ഇല്ലാത്ത ഒന്നിനെ എല്ലായിടത്തും പട്ടിയും പൂച്ചയൊക്കെ വളർത്താറുണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിൽ പുലിക്കുട്ടിയാരും വളർത്താറില്ല പുള്ളിക്കാരും വലിയ താല്പര്യത്തോടെ പുലിക്കുട്ടിയെ വളർത്തി ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഭാര്യയെ വിളിക്കുന്നു നമ്മുടെ പുലിക്കുട്ടി എങ്ങനെ ഉണ്ട് സന്തോഷമായിരിക്കുന്നല്ലോ പിള്ളേർ വിളിക്കും വന്ന സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്ന പിള്ളേർ ആദ്യം നോക്കുന്ന പുലിക്കുട്ടിയാ ഇവരെടുക്കുന്നു കൊണ്ടാണക്കുന്നു പാല് കൊടുക്കുന്നു ഇറച്ചി കൊടുക്കുന്നു മീൻ കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ എന്ന് വേണ്ട ഇത് പെട്ടെന്ന് വളർന്നു ഇവർ കളിക്കുന്ന കൂടെ ഈ പുലി കളിക്കും പന്ത് അങ്ങോട്ടിട്ടാൽ പുലി എടുത്തോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും ക്രിക്കറ്റിന്റെ കമ്പ് അങ്ങോട്ടിട്ടാൽ പുലി എടുത്തോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും ഭയങ്കര സന്തോഷം ഈ സായിപ്പും പിള്ളാരും മാതാമ്യം കൂടെ ചേർന്ന് പുലിയുടെ കൂടെ എന്നും വൈകിട്ട് കളിയ ഒരു ദിവസം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പന്തടിച്ച കൂട്ടത്തിൽ പുലിയുടെ കൈ ഈ സായിപ്പിന്റെ ദേഹത്തൊന്ന് കൊണ്ടു മക്കളുടെ കൈ കൊള്ളുന്ന പോലെ അല്ലല്ലോ ആരോഗ്യ ദടകാത്രനായ പുലി ആ കൊണ്ട കൈ അഞ്ചു വിരലും പറഞ്ഞിട്ട് സായിപ്പിന്റെ ദേഹത്തുനിന്ന് ആ വെളുത്ത ദേഹത്തു നിന്ന് ചുമന്ന ചോര ഇറങ്ങി പെട്ടെന്ന് ഈ പുലി ഓടി വന്ന് നക്കി നക്കി ആ ചോര മുഴുവൻ കുടിച്ചു അനേക നാളൂടെ ആദ്യമായിട്ടാ മനുഷ്യരക്തത്തിന്റെ രുചി എന്നെ മനസ്സിലായ സ്തോത്രം രക്തത്തിന്റെ രുചി അകത്തി വന്നപ്പോ വളർത്തിയ സായിപ്പാന്ന് ഓർത്തില്ല കുറച്ചുകൂടെ രക്തം കുടിക്കാനുള്ള പണി അത് ചെയ്തു കാരണം നിലവിളിച്ചപ്പോ പിള്ളേരും മാതാമ്യം വിചാരിച്ചത് എന്നും കളിക്കുന്ന പോലെ കളിക്കുക എന്ന കളി കാണാൻ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ആ മനസ്സിലായത് സായിപ്പെന്ന് പറഞ്ഞ പപ്പ മരിച്ചെന്നേ മരിച്ചെന്ന് മാത്രമല്ല അസ്ഥികൾ സേക്ഷിച്ചു ഒരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞേക്കണേ സ്നേഹിത നീ കളിക്കുന്നത് പാപത്തോട് കളിക്കുന്നത് സായിപ്പ് വലത്തിയ പുളിക്കുട്ടിയെ പോല ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അത് നിന്നെ കൊല്ലും പാപം നിന്നെ കൊന്ന അസ്ഥിപഞ്ചരമാക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഇന്ന് രാത്രി പാപത്തോട് വിട പറഞ്ഞിട്ട് നിനക്കൊരു മാനസാന്തരം ഇന്ന് രാത്രി ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ അപ്പന്റെ ഭവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിന്ത ഇന്ന് രാത്രി ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ അതാ മാനസാന്തരം പ്രീസലോട് ഇവന്റെ മനസ്സിന് ഭയങ്കര രൂപാന്തരമായി ഇവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എഴുന്നേക്കും ഈ നാറുന്ന പന്നിക്കൂട്ടിൽ നിന്ന് ഈ ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഞാൻ എഴുന്നേക്കും എന്നേക്കുമായി ഇതിനോട് വിട പറയും എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്റെ അപ്പന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് ചെല്ലും അവൻ എഴുന്നേറ്റു ഓരോ കൺവെൻഷനിലും അനേകർ എഴുന്നേക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പന്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാറില്ല ഇവൻ അങ്ങനല്ല ഇവൻ തീരുമാനമെടുത്ത ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവന സ്തോത്രം പത്തു വർഷവും കൈപുള്ളി പൊക്കിയ പുള്ളികൾ ഇവിടെ കാണും 
സ്തോത്രം പക്ഷെ ഇന്ന് വരെ അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ അവൻ അങ്ങനല്ല അവൻ തീരുമാനമെടുത്തപ്പോളെ അപ്പന്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോയി സ്തോത്രം മാനസാന്തരത്തിന്റെ അഭിനുഭവം അകത്തുണ്ടായവൻ പശ്ചാത്താപത്തോടെ അപ്പന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നടക്കുകയാ നാളുകളായി വിട്ടിറങ്ങിയ അപ്പന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് അവകാശം നഷ്ടപ്പെട്ട മകൻ സ്വത്ത് നശിപ്പിച്ച മകൻ അപ്പന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ അങ്ങ് ദൂരെ അകലെന്ന് വരുന്ന ഒരു പേക്കോല എന്ന് വേണേ പറയാൻ താടി വളർത്തി മുടി വളർത്തി കണ്ണു കുഴിഞ്ഞ് വയറൊട്ടി നാറ്റം വമിക്കുന്ന പന്നിക്കൂട്ടിലെ വസ്ത്രമിട്ട് സ്നേഹിതർ നഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട് അഭിമാനം നഷ്ടപ്പെട്ട് മാന്യത നഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവത്തിന്റെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട ഈ മനുഷ്യൻ അവൻ ഇന്ന് രാത്രി സ്റ്റേജിൽ കെട്ടിയാൽ ഒരായിരം നഷ്ടങ്ങൾ കഥയല്ലാതെ ലാഭത്തിന്റെ ഒരു കഥയും പറയാൻ അവൻ ഇല്ലാത്തവൻ പ്രൈസലോട് സ്നേഹിത ലോകം നിനക്കൊരു ലാഭവും തരത്തില്ല ലോകം തരുന്നതെല്ലാം നാളെ നഷ്ടങ്ങൾ കണക്കാണ് എല്ലാം പറഞ്ഞ് ഈ പേക്കോലമായ മനുഷ്യൻ വീട്ടിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ ദീർഘനാളുകളായി ഇവൻ പോയപ്പോൾ വാതുക്കൽ കസാറയിട്ട് ദൂരേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുന്ന ആ പിതാവ് അകലെ എന്ന് വരുന്നവന്റെ നടപ്പ് കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായി രൂപം കണ്ടല്ല രൂപം കണ്ടാൽ വിട്ടുപോയവന്റെ രൂപമേ അല്ല പാപത്തിന്റെ പൈശാചിക ആധിപത്യങ്ങൾ അവന്റെ മേൽ ആഭാഗിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രാകൃത മനുഷ്യനായി വരുന്ന ഇവനെ ദൂരവേ നടപ്പ് കണ്ടപ്പോൾ അപ്പന് മനസ്സിലായി വരുന്നത് കൂലിക്കാരനല്ല വീട് വിട്ടു പോയി എന്റെ മകന ഈ മനുഷ്യൻ എഴുന്നേറ്റു നടക്കുവാൻ വേഗത കുറഞ്ഞു പോയ ശാരീരിക മാനസിക ക്ഷീണം സംഭവിച്ച ഈ മകന്റെ അടുക്കലെ കോടി അടുക്കുക അതാ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നീ ഇന്ന് രാത്രി പിശാചിനോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് ദൈവത്തോട് അടുക്കാൻ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുൻപോട്ട് വെക്കുമെങ്കിൽ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുവാൻ ഒരു സ്വർഗം ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് യാക്കോ പറഞ്ഞത് ദൈവത്തോട് അടുത്തു വരുവീൻ എന്നാൽ അവൻ നിങ്ങളോട് അടുത്തു വരും ഒരു മടങ്ങി വരവ ഒരു മടങ്ങി വരവ യഥാസ്ഥാനപ്പെട്ട് പശ്ചാത്താപത്തിന് നിലവിളിയുമായി മനസ്സിന് രൂപാന്തരം വന്നിട്ട് ഇന്നലെ വരെ പോയ വഴിയെ വിട്ട് അപ്പന്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള മടങ്ങി വരവിൽ ദൂരെ എന്ന് വരുന്ന മകനെ കണ്ട് സിംഹാസനം വിട്ടെഴുന്നേറ്റ് ഈ പിതാവ് ഓടി ചെന്നിട്ട് അവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് രണ്ട് കവളും ചുംബിച്ച് നാറുന്ന കവളിൽ പാപത്തിന്റെ ശാപത്തിന്റെ എല്ലാം കൂടെ ശക്തി ആവാഗിച്ച ഈ നാറുന്ന മനുഷ്യൻ നീ ഏത് പന്നിക്കൂട്ടി നാടാ വരുന്ന നീ എവിടെയാടാ കൊണ്ടെല്ലാം തിന്നു മുടിച്ച് എന്നൊന്നും ഈ അപ്പൻ ചോദിച്ചില്ല മടങ്ങി വരുന്നവന്റെ ഇന്നലത്തെ ഒരു കഥയും എന്റെ അപ്പൻ അറിയണ്ട ഒരു സ്വത്രം പറഞ്ഞാട്ട് നീ പോയ ഒരു സാഹചര്യവും ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ അപ്പൻ അറിയണ്ട നീ മടങ്ങി വരാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നിന്നെ നോക്കി സ്വർഗം പറഞ്ഞു സ്നേഹിത നിന്റെ പാപം എത്ര കടും ചുമപ്പായിരുന്നാലും അത് രക്താംബരം പോലെ ചുമന്നിരുന്നാലും ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഉയർത്തുന്ന യേശുവിന്റെ കാൽവറി ചൊറിഞ്ഞ പുണ്യാക രക്തം നിന്റെ സകല പാപവും പോക്കി നിന്നെ ശുദ്ധീകരി ഇന്ന് രാത്രി ഒൻപത് മണി കഴിയുമ്പോൾ പി സി ചെറിയ പ്രസംഗം നിർത്തും പക്ഷെ ഞാൻ പ്രസംഗം നിർത്തിയാലും പ്രസംഗം നിർത്താത്ത ഒരാൾ ഇന്ന് രാത്രി ഉണ്ട് അതാരാണെന്നറിയാമോ രക്തത്തെക്കാൾ ഗുണകരമായി സംസാരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പുണ്യാക രക്തം ഇന്ന് രാത്രി പാപിയായ സ്നേഹിത നിന്നോട് ഇന്ന് രാത്രി സംസാരിച്ചു ഞാൻ എന്റെ പാപനയിൽ ഇങ്ങനെ ഓർത്തുപോയി ദീർഘവർഷങ്ങളായി വീട് വിട്ടുപോയ മകനെ അന്നു മുതൽ ദാഹത്തിന്റെ കണ്ണുമായി നോക്കിയിരുന്ന അപ്പൻ ഒന്നിച്ച് കണ്ടപ്പോൾ സ്തോത്രം ഞാനൊക്കെ ആണേല് ഇതുപോലൊക്കെ ജീവിച്ചൊരു മനുഷ്യനാ അപ്പൊ അന്ന് എന്തേലും എന്റെ അപ്പനോട് പറയണമെങ്കിൽ നേരെ അപ്പന്റെ ഇടയ്ക്കൊന്നും ചെല്ലാനൊക്കത്തില്ല ഭയങ്കര കർക്കശക്കാരനായ സ്വഭാവമുള്ള അപ്പനാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് അടുക്കള വശത്തൂടെ വന്ന് ആദ്യം അമ്മയെ കണ്ട് അമ്മയെ സോപ്പിട്ടിട്ട് അമ്മ അകത്തെ മുറിയിൽ കൂടെ ചെന്ന് നാല് പാളിയുള്ള കഥക രണ്ട് പാളി തുറന്നിട്ട് വെച്ച് രണ്ട് പാതി അങ്ങോട്ട് അടച്ചിട്ട് മറ്റേ കഥകിൻ്റെ അവിടോട്ട് മുഖമൊന്ന് മറച്ചു പിടിച്ച് ഉടനെ കേട്ടോന്നേ ഉടനെ അവിടുന്ന് ഒന്ന് മുരുടനക്കും 
കേട്ടെന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് സ്തോത്രം ഇന്നത്തെ കൂട്ട് അവറാ ചോദ് അങ്കമ്മയിൽ നിന്നല്ല വിളിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ബഹുമാനമാണെന്നൊക്കെ വളരെ പേടിച്ചാണ് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോന്നേ സ്തോത്രം മുടനക്കും ഇപ്പോൾ കേട്ടെന്ന അർത്ഥം വന്നിട്ടുണ്ട് ആരാ ചെറുക്കൻ ഇനി ഞാനിപ്പോൾ എന്താ വേണം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേന് രണ്ടും കഴി സ്തോത്രം പക്ഷെ ഇവൻ അങ്ങനെ അടുക്കളയിൽ കൂടെ വന്ന് അമ്മയെ കണ്ടിട്ട് അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥയിലല്ല അപ്പൻ്റെ അടുക്ക വന്ന് ഒരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞത് ഇനി ഈ അമ്മ മധ്യസ്ഥ അടയ്ക്കാനോ വല്ലതും ഈ അപ്പനും ചെറിയ കെട്ടിപ്പിടി ഇടയ്ക്ക് കയറിന്ന് പൊട്ടിപ്പോയേനെ അത്ര കെട്ടിപ്പിടുത്തമല്ലേ പിടിച്ച് സ്തോത്രം സ്നേഹിത ഇന്ന് രാത്രി യഥാസ്ഥാനപ്പെട്ട് മടങ്ങി വരുന്നവന് ആരുടെയും കെയർ ഓഫ് വേണ്ട അതാ എന്റെ കർത്താവിന്റെ പ്രത്യേകത പ്രീസലോ ഒരു മധ്യസ്ഥന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇന്ന് രാത്രി നീ പാപമേറ്റ് പറഞ്ഞ് മടങ്ങി വരാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ മറ്റാരുടെ കെയർ ഓഫിലല്ല നീ അനുദപിച്ച് മടങ്ങി വരുമെങ്കിൽ നിന്നെ ഒരു മകനെ പോലെ കൂലിക്കാരനെ പോലെയല്ല ഒരു മകനെ പോലെ സ്വീകരിപ്പാൻ ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ യേശു വിശ്വസ്തന വിശ്വസിക്കുന്നവര് മാത്രം ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ ആലലുയ്യ ദൂരത്ത് നിന്ന് മടങ്ങി വരുന്ന മകനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുംബിച്ചിട്ട് ഈ മകൻ പറഞ്ഞില്ല അപ്പ എന്നോട് ക്ഷമിക്ക ഞാൻ തെറ്റിപ്പോയി ഞാൻ എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു എന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അവൻ പന്നിക്കൂട്ടി തീരുമാനമെടുത്തപ്പോളേ അപ്പൻ അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാ ഇന്ന് രാത്രി അതിനുവേണ്ടി ഒരു പൈസ ചെലവാക്കിയില്ല അവിടെ അവൻ മാനസാന്തരത്തിന് തീരുമാനമെടുത്തപ്പോളേ ഇവിടെ അപ്പൻ അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു പ്രൈസലോൺ അപ്പൻ പിന്നെ കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിക്കുക ഇന്ന് രാത്രിയിലും ചിലർക്ക് വേണ്ടി അവൻ കൽപ്പിക്കാൻ പോകയാ നിന്റെ വിടുതലിന് വേണ്ടിയുള്ളത് എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൻ ഓടരുടെ ഇവന്റെ കാല് ചെരിപ്പിട് ഇവന്റെ കൈക്ക് മോതിരമിട് വിശേഷ വസ്ത്രം ഇവന് ധരിപ്പിക്ക് ഇന്നലെ കവർന്ന് പോയ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ പിശാജ് അപകരിച്ച് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതെല്ലാം മടക്കി തരുവാൻ ഈ അപ്പൻ വിശ്വസന ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്നേഹ ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പിശാജ് എന്താ അപകരിച്ചേക്കുന്നത് നിന്റെ സന്തോഷമാണോ നിന്റെ സമാധാനമാണോ നിന്റെ സ്വസ്ഥതയാണോ നിന്റെ ആരോഗ്യമാണോ നിന്റെ സൗഖ്യമാണോ എല്ലാം മടക്കി തരുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ യേശു മതിയായവനാ എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ ലുയ്യ തീർന്നില്ല അവൻ ആല് തടിപ്പിച്ച കാളക്കുട്ടി അറുത്ത് അകത്ത് വിരുന്നൊരുക്കാൻ പറഞ്ഞു വായിച്ച വാക്യം ഈ എന്റെ മകൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു പക്ഷേ വീണ്ടും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു അതാ വീണ്ടും ജനനം ഒരു സ്വത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി പത്താമത് കൺവെൻഷന്റെ പിമ്പിലും ശാരീരിക ക്ലേശങ്ങളെ മറന്ന് ആ ദൈവദാസനി കൺവെൻഷൻ ക്രമീകരിച്ചത് പണക്കൊഴിപ്പിന്റെ കൂടുതൽ കൊണ്ടല്ല ഇന്ന് രാത്രി ഒന്നുകൂടെ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സുനേഹിത ലോകം തരാത്ത സമാധാനം ലോകം തരാത്ത ശാന്തി ലോകം തരാത്ത സ്വസ്ഥ തരുവാൻ കഴിവുള്ള എന്റെ യേശുവിൻ അടുക്കലേക്ക് ഇന്ന് രാത്രി നീ മടങ്ങി വരുമെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവ ദൈവങ്ങളെയൊക്കെ തേടി നീ അങ്ങോട്ട് പോകണം പക്ഷെ യേശുവിനെ തേടി നീ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട നീ മനസ്സ് വെച്ചാൽ നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം മടക്കി തന്നിട്ട് ഒരു മകനെ പോലെ അംഗീകരിക്കുന്ന നഷ്ടപ്പെട്ട മകനെന്ന് അവകാശം മടക്കി തരുന്ന നഷ്ടപ്പെട്ട സമ്പത്തിന്റെ അവകാശം മടക്കി തരുന്ന ഒരു നല്ല കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ നടപടിയുണ്ട് എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഏത് ജാതി ഏത് മതമാകട്ടെ സ്നേഹിത ഇന്ന് രാത്രി യേശു നിനക്ക് സകലത്തിന് മതിയായവനാ ഇന്നേക്ക് മുപ്പതിൽ പല വർഷങ്ങൾക്ക് പുറകിൽ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് നാല് കുപ്പി വിഷം വാങ്ങി ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഒഴിച്ച് ഒന്നിച്ച് കുടിച്ച് മരിക്കാൻ വഴിയോടത്ത് വീണ് കിടന്ന എന്നെ എല്ലാവരും വെറുത്ത് എന്നെ സകല വഴികൾ അടഞ്ഞ എന്നെ എന്റെ കർത്താവ് തേടി വന്ന് ഞാൻ തേടി പോയതല്ല തേടി വന്നിട്ട് എന്റെ അപ്പനും എന്റെ അമ്മയും അഞ്ചു സഹോദരന്മാരും രണ്ട് സഹോദരിമാരും കൈവിട്ട സ്ഥാനത്ത് ലോകം എന്നെ വെറുത്ത സ്ഥാനത്ത് യേശു പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും വെറുത്താലും 
ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിപ്പാൻ മതിയായവനാണ് പ്രൈസലോ എന്നെ ക്രിസ്തുവാകുന്ന പാറമേൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തി എൻ്റെ വായിൽ പുതിയൊരു പാട്ട് തന്നു എൻ്റെ ദൈവത്തിൽ സ്തുതി അർപ്പിക്കാൻ അന്ന് മുതൽ കർത്താവ് എന്നെ ഉയർത്തുകയാണ് ഇത്രത്തോളം എന്നെ നടത്തിയെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഉയർത്തുന്ന ദൈവത്തെ കുറിച്ചാണ് അടഞ്ഞ വഴി തുറക്കുന്ന ദൈവത്തെ കുറിച്ചാണ് തകർന്നതിനെ പണിയുന്ന ദൈവത്തെ കുറിച്ച നഷ്ടങ്ങളെ മടക്കി തരുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഉയർത്തുന്ന എന്റെ യേശുവാകയാൽ സ്നേഹിത ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പാപം മൂലം സംഭവിച്ച മരണം മാറി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ ഒരു പുതിയ ജീവൻ നിന്റേക്ക് മടക്കി തന്നിട്ട് ഇന്ന് രാത്രി വീണ്ടും ജന്മം പ്രാപിച്ചൊരു ദൈവപൈതലായി മടങ്ങിപ്പോകുമെങ്കിൽ നിന്റെ കൂടാരത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവഗുരു വ്യാപരിക്കാൻ പോകയാ ഒരു നിമിഷം എല്ലാ കണ്ണുകളും അടയട്ടെ സ്തോത്രം എന്താണ് ഇവന്റെ കുടുംബത്തിൽ ആനന്ദിക്കാൻ കാരണം അവൻ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് നിന്റെ മകൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല ഞാൻ യോഗ്യനല്ല ചില വർഷങ്ങൾക്ക് പുറകിൽ ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ യോഗ്യനാന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാം സമാകരിച്ചത് എല്ലാം വിറ്റു തുലച്ചത് എല്ലാം പണമാക്കി സ്വരൂപിച്ചത് അവൻ ഇറങ്ങിപ്പോയത് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം അവന് മനസ്സിലായി ഞാൻ യോഗ്യനല്ല നീ എപ്പോൾ നിന്റെ പാപത്തിന്റെ കുറവ് ഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഏറ്റുപറയുമോ അപ്പോൾ ദൈവം ക്ഷമിക്കുകയാ തന്റെ ലംഘനങ്ങളെ മറച്ചു വെക്കുന്നവന് ശുഭം വരികയില്ല ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നവന് ദൈവത്തിന്റെ കരുണ ലഭിക്കും ലംഘനം ക്ഷമിച്ചും പാപം മറച്ചും കിട്ടിയ മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ പാപം എത്ര ശക്തമായിരുന്നാലും എന്റെ യേശുവിന്റെ രക്തം നിന്റെ പാപം മുഴുവൻ പേറിക്കൊണ്ട് നിന്റെ ശാപം മുഴുവൻ പേറിക്കൊണ്ട് നിന്റെ രോഗം മുഴുവൻ പേറിക്കൊണ്ട് ഇരു കള്ളന്മാരുടെ നടുവിൽ മൂന്നാണിമേൽ തൂങ്ങപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന എന്റെ യേശുവിന്റെ പുണ്യാക രക്തത്തിന് നിന്നെ മുഴുവനായി പിടിപ്പിപ്പാൻ കഴിയും നിന്റെ ശൂന്യതകളെ മുഴുവൻ പണിയുവാനായിട്ട് കഴിയും ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ തകർച്ച എത്ര വലുതായാലും നിന്റെ ശൂന്യത എത്ര വലുതായാലും നിന്നെ നന്നായി പണിയുന്ന ഹാലലുയ്യ നിന്റെ പ്രാണന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് വിലയേറിയതാകയാൽ നിന്റെ രക്ഷ ഇന്ന് രാത്രി വലുതാകയാൽ ഒരു നിമിഷം സ്നേഹിത നീ കണ്ണടച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നിൽക്കുമ്പോൾ നിന്നെ മുഴുവനായി പണിയുവാൻ കരുത്തുള്ള കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം മടക്കി തരുവാൻ കഴിവുള്ള യേശുവിന്റെ സന്നദ്ധയിൽ ഇന്ന് രാത്രി മടങ്ങി വരുമെങ്കിൽ നിന്റെ പേരും സ്വർഗം ജീവന്റെ പുസ്തകം എഴുതുകയാ നിന്റെ നിരാശ മാറുന്ന രാത്രിയാ നിന്റെ പ്രത്യാശ വർദ്ധിക്കുന്ന രാത്രിയാ ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് കർത്താവാ യേശുവേ ഞാനൊരു പാപിയാണ് ഞാൻ നിന്നോട് തന്നെ പാപം ചെയ്തു നിന്റെ മകൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല എനിക്ക് ലഭ്യമായതെല്ലാം ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയവനാണ് ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ മകനായി എന്നെ മടക്കി സ്വീകരിക്കണമേ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്റെ ദൈവമായി അങ്ങ് വന്ന് വാഴണമേ എനിക്കിനി ഒരു ജീവിതമുണ്ടെങ്കിൽ നീയും ഒന്നിച്ചുള്ളൊരു ജീവിതമാണ് എത്ര പേര് സമർപ്പിക്കുമെന്ന് രാത്രി ഈ വർഷം അവസാനിക്കുവാൻ പന്ത്രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിയുള്ളപ്പോൾ സ്നേഹിത നിന്നേക്കാൾ ശക്തന്മാരും ഭക്തന്മാരൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ലോകത്തിന് ക്ഷണ നേരം കൊണ്ട് മാറ്റപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ആറ് പേര് ഇവിടെ മരിക്കുന്നു ഒരു മിനിറ്റിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് പേര് ഇവിടെ മരിക്കുന്നു ഒരു മണിക്കൂർ ഇരുപത്തോരായിരത്തി അറുനൂറ് പേര് ഇവിടെ മരിക്കുന്നു നീ മരിക്കാഞ്ഞത് നിന്റെ മിടുക്കുകൊണ്ടല്ല ഇന്ന് രാത്രി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ദൈവവചനം കേട്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തെ രൂപാതരപ്പെടുത്തി ഒരു നിത്യത നിനക്ക് മടക്കി തിരുവാനാ ഒരു നിത്യ ജീവൻ നിനക്ക് മടക്കി തിരുവാനാ യേശു നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു യേശു നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഓ സ്വന്തം പുത്രനെ ആദരിക്കാതെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു തന്ന ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴം ഇന്ന് രാത്രി നിന്നെ തേടി വരുന്ന രാത്രിയാണ് എല്ലാവരും ഒരു നിമിഷം ദൈവത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ ഹാലലൂയ്യ പ്രഥമ രാത്രിയാണല്ലോ ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവസന്നിധാനം എഴുന്നേറ്റ് 
പുറമെയുള്ള കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നമ്മുടെ രണ്ട് കറിങ്ങൾ ഒരു നിമിഷം ദൈവസന്നിധാനം ഉയരട്ടെ ഒരു സമർപ്പണത്തോടെ പാപത്തെ സ്നേഹിപ്പാൻ ഞാൻ ഇനി പോകുമോ എന്ന് രണ്ടിന്റെ ഈ പാട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ചൊരു നിമിഷം ചേർന്ന് പാടുവാൻ എല്ലാവരുടെയും രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയരട്ടെ രണ്ട് കണ്ണുകൾ അടയട്ടെ അതരങ്ങൾ തുറക്കട്ടെ ഹൃദയങ്ങൾ തുറക്കട്ടെ യെസ് കാലിവരുടെ കൊലമരത്തിൽ മനുഷ്യവർക്ക് അതിന്റെ പാപം പേറിക്കൊണ്ട് എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വന്തം പ്രാണനെ തോളിൽ ചായിച്ചു പിതാവിന്റെ കയ്യിൽ പരമേൽപ്പിച്ച യേശു
ഒരു നിമിഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി 